一说到辛弃疾的话，我说我从认识认识辛弃疾开始看以后，我就觉得这个评语最好，就是夏承焘的。那夏承焘说：“辛弃可称肝肠似火，色貌如花。”我我就觉得真是太棒了，前面那么多字写了那么多，可是这八个字哈、哦，真的非常的精炼，你知道吗？肝肠似火，色貌如花，这就是内容和形式，词的内容和形式，它的内容，所以他们前面就是说，你没有稼轩的气概啊，没有稼轩的遭遇啊，没有稼轩的什么什么哦，学养啦、啊、什么，你就不能学稼轩。其实所有这一切都可以用肝肠似火，那个火来。表达它是一个比喻的词，肝肠热就是内在，它内在有非常热的东西，像火一样的东西，那是什么？那是它的能量，内在的一种生命力的一个能量。而这种生命力呢，有它整个的背景，它的出身，它的遭遇，它的知识，还有它的抱负，它的自洁，它的气概，这些你都可以说是那个一直烧的一个火。它永远没有熄掉，所以它内心的这个肝肠似火，你可以把它包含在这个这个火，你可以自己去分析。可是这种火，如果你让它乱烧的时候，你就危险了。对我看过那个是那个波赫式吧，《谈诗论艺》里面不是说吗？对不对？他说那个控制能够控制得宜的火焰是最具有创造力的，就是你一定要有一股热热情，一股热力在里面。那个才能够写出真正伟大的东西，你知道吗？而那个火焰，你如果控制不好，那就是最危险的。你控制不好，它就会乱烧。所以你要如何控制？你如何让这个火不熄？而且你能够好好的控制它，那就是形式嘛。所以他说，火焰和那个水晶有没有？波赫式的那本书《谈诗论艺》，对不对？那那个形式就像那个水晶多面体的，你怎么样让它四面八方都在璀璨，都能够发光？词本来就是。非常讲究形式的一种文体，对，那种声音也要美，而且那个不只是像诗的那么简单的平平仄仄、平平仄，它是一个调子，就是一个规范，那每一个音的平仄都规范得很好，你要把它填得很好，然后你就可以唱每一首词，看到那个调子就会唱。当然，现在这种唱的调子已经失传了。要不然哈、哦，辛弃疾真的很厉害，就说他的词，所以他才有那么多的人唱他的词，他养那么多的人来唱他的词。宴会的时候，大家都想要唱他的词，就他的词真的可以入乐的，所以这个就是，而且那么漂亮，练起来深情文情，声音所表达的感情跟文章表达的感情可以那么样的配合，所以真的是色貌如花。稼轩的人生哈、哦。他出生的时候，北宋已经亡了十几年了啊、呃！北宋亡的话，就是呃，徽钦二帝被掳去，那个高宗康王赵构，什么渡江，好、哦，就是还是什么尼马渡康王，不是都有神话故事吗？哈、哦，他怎么样逃过来，然后在南京即位变成高宗，那是一一二七年。那辛弃疾出生在一一四零年，所以二七年的时候。宋朝就亡掉了，他四零年才出生，所以他是山东济南府的人，哈，就是北方人，对，在北历城县呐、啊，济南府历城，所以有的说他山东济南，有的说山东历城，全部都是一个地方，只是说大一点还是说小一点，反正就山山东人。那他出生的时候。宋朝已经亡掉十几年，所以他是在沦陷区，或者是在金人金人统治之下出生的，在金人统治之下出生。那么他二他二十三岁开始就到南方到南宋来，他在金人统治之下一直想要回到祖国，可是回到祖国以后，才真是苦难的开始。他把事情解决了，君王啊、哦、就不要他了，他又。把他放回家去，但是等到又有需要解决问题的时候，又把他抓抓回来，然后事情完了又把他弄回去，永远不需要他长久的留在朝廷里面，或者留在一个官职上面。到了辛弃疾晚年，他的一个算是他的后辈哈，黄干这个人，他所写的一封给辛弃疾的信。
于新稼轩四郎书》，让我们从这封信里面可以知道辛弃疾所处身的时代，他所遭遇的困境。那我们看他怎么写的。民工以果毅之之刚大之气，争一世之雄也。这是称赞辛弃疾。你看，对一个文人，哈，很少人会被称赞这样子的吧？果毅之之刚大之气，一世之雄。所以辛稼轩是英雄了，他不是单单纯的文人，而义恶摧服，不使得以尽其才。可是朝廷。那个上面的上司的压力是恶意恶吹拂，是把你压下去的，要摧折你，要让你低低低姿态，不能让你施展你的才能。可是呢，一旦有警，但国家有事情了，拔起于山谷之间，马上又把你从隐居的地方拖出来，有事情就要你去解决啊，而委之以方面之计。所以他做官有的时候是做的蛮大的。你看湖北、湖南、江西、福建都是做安抚使，安抚使就是军政啊、呃、民政都能够管的，就像唐朝的节度使那样子。所以他做过这几个都是重要的官，可是每一个官都做很短的时间，有的不到一年，最多也不过两年，就把他又去职了。可是他每次呢还是来，一招他就来。可是你哦，真的很好，民工都是称辛弃疾了哈。不以久贤为恋，不以家事为怀。只一收到命令，不因为长久被摒弃，就说我不来了。哦，我我不要挥呃挥之即去，招之即来，我不来了。可是你不会，单车就到，风采凛然，马上就单骑任命就去了，风采凛然，已足以折冲于千里之外。真是哈、哦，足以折冲千里之外，就是不管多大多远的事，你都可以做决定。可是下面就一转文气一转说，可是我劝你不要不要再做了，为什么？因为辛弃疾这时候已经六十多岁了，哈。他说：“虽然今之所以用民工，与其所以为民工用者，一场深思之乎？”这个文章就写到这边就是一个转折语。但是你有没有想到，如今用你的人，还有可以被你用的人，究竟是怎么样的？因为你出来做方面之计，你一定要用人呐、啊，你手下一定要有人，对不对？那谁用你？还有你有什么人可以用？你有没有想一想？如今的宋朝是怎么样？今之所以，他说，呃，古之立大功于外者，类不可以无所主，这是一个非常重要的关键。从历史上来看，可以在外面独当一面，不是在朝廷里面被放到外面去做独当一面的大官的人，他们朝廷里面。不能不有一个挺他的人，非常挺他的人，有有所主，这样子的话，你才可以让你放手去做事嘛。但是如果朝廷里面没有一个真正信任你、真正可以放手让你去做的人，那你做起事来哦，你一旦你他的做事又常常不守损末，有没有？很容易事情做好了就被人家弹劾。今之所以主民工者何如哉？现在哦，做你的主人的。究竟是什么人？皇帝、宰相，这些人究竟是怎么样的人呢？他这边骂得很厉害，所以宋朝的那个时候的官员，黑白杂糅，贤不孝，混淆，余令满前，横恩事出，国且自罚，何以罚人？黑白杂糅，好的坏的，轻的浊的，分不清，贤不孝，好人坏人，通通混成一团，余令满前。当政者的前面一大堆说好听话、马屁精的人，浑恩事出，恒恩就是不该施的恩惠，到处施。你是他那个集团里面的人的话呢，恩惠就一直给你；但是你不是他的里面的人，你就分不到啊，好处就分不到啊，位置也分不到，钱也分不到，对不对？好，这个还是简单的，还有更多更多的事情。对，所以你们如果好好去读那段的历史，你会更清楚。国且自罚，何以罚人？一个国家里面的人自己斗自己。斗得不得了，你哪里还有办法去攻击敌人呢？国家以仁厚柔逊天下士大夫之气，所以整个朝廷的风气，整个宋朝的风气，从北宋到南宋，就是儒家当道，文人重于武人嘛，所以要以仁厚啊，要仁要厚道，好这样子才是纯儒者，好儒家之道，对不对？柔逊天下士大夫，把所有士大夫的那种。英英勇之气，治国平天下的那种气呢，都柔逊下来了，都变成都是非常柔弱的。而士大夫之论呢，素以宽大长者为风俗
大家称赞的人就是很宽宏大量，好是那个长者，文质彬彬的长者，这样子才好。而江南的人物比北方又更不一样，你是北方人嘛，对不对？跑到南方来，南方呢本来就是怯懦，就是文人最重的啦。就是整个气概就不是英雄的气概，就不是重武的那种气概，就是怯懦，而情势合意又从而消磨之。秦快跟金谈和以后呢，那整个那种想要恢复的那种志意啊，已经全部被消磨殆尽。岳飞被杀掉以后啊，其实岳飞那个时候真的很很有机会成功的，一定要把他招回来杀掉。那所有这些气概啊，全部被消磨殆尽了。大家要不然就做缩头乌龟，要不然就去迎风弄月。士大夫自是嫣嫣然不服有生气矣、啊。那这句话都骂得很很厉害，对不对？嫣嫣然没有生气了。那所以呢，文人与文章者多虚浮。谈文章的就一天到晚在讲怎么样，呃，起承转合啦，或者怎么样雕琢词句啊，好、啊，就是在谈这些谈空所有。那么谈道德者就是这种，等一下我们就讲到朱熹哈，朱熹和陈亮他们的辩论。我们现在人看起来觉得很好笑，可是他们那时候是很严肃的在辩论呢。谈道德者又多居止，都是被他们所学的绑得紧紧的，在那个小圈圈里面斗来斗去。所以你在这一群人人当中，啊，朝廷里面是那样，主做你的主人的上司的人是那样，黑白杂糅，对不对？那如果你要用人呢，你下面要可以找到的人。真的找不到，好，几乎想要找一个人，足以持一道之印，记百里之命，你不可复得。就是可以做一个县令啊，做一个小小的百里嘛，就县令啊、县官啊这样子的人，哦，拿一个官印给他们，让他们把一个地方、一个县治理好，恐怕都已经找不到人了，已不可复得，何敢忘？其相与冒风冒霜露犯风敌，以立不世之大功乎？那你还要想找到一个人跟你一起愿意在战场上拼命的，你可以找得到吗？此朴所以又律夫，为民工所用者无其人也、啊、所以你要用人，你也没有人可以用。朝廷里面又没有你真正信任你可以让你放手去做的人，你干嘛要出来呢？所以你就可以知道辛弃疾所面临的那个时代是怎么样的一个时代